వెల్కమ్ టు గీతా కిచెన్ ఈరోజు మనము ఇంట్లోనే ఈజీగా మనము దిల్పసం తయారు చేస్తాము ముందు ఒక బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో ఒక కప్పు మైదా పిండి వేసుకుందాము సోడా పావు టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ చిట్కేడు వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కాచిన నెయ్యి లేదా బటర్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు టూ స్పూన్స్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా నీళ్ళు కానీ పాలు కానీ వేసుకొని కలుపుకోవాలి కాచి చల్లార్చిన పాలు వేసుకోవాలి లేకపోతే నీళ్ళైనా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా తడిపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన కొంచెం నెయ్యి వేసి పిండి మీద రాసుకుందాం ఇట్లా రాసి మూత పెట్టి పిండి ముద్దను పదిహేను నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి దిల్పసందులోకి స్టఫింగ్ కోసం ఇప్పుడు ఒక చిన్న కప్పు ఎండ కొబ్బరి పొడి షుగర్ పౌడర్ ఒక చిన్న కప్పు ఇలాచీ పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ టూ టీ ఫ్రూటీ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ బాదాం పిస్తా కాజు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇవి ఒక టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి తర్వాత నెయ్యి టూ స్పూన్స్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇంకా మన దగ్గర చెర్రీస్ ఉంటే చెర్రీస్ కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు ఓకే స్టఫింగ్ రెడీ అయింది పదిహేను నిమిషాలు పిండి బాగా నానింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి కలుపుకోవాలి పిండిని ఒకసారి కలుపుకొని దీన్ని ఇప్పుడు ఒకటి పిండి ముద్ద పెద్దగా ఒకటి చిన్నగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఒకటి పిండి ముద్ద పెద్దగా ఒకటి చిన్నగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చిన్న ముద్ద తీసుకొని పొడి పిండిలో అద్దుకుంటూ చపాతీలాగా చేసుకోవాలి సన్నగా ఈ విధంగా మనకు సన్నగా వీలైనంత సన్నగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నెయ్యి రాసుకోవాలి దీనిపై నుండి చపాతి పైన ఈ విధంగా నెయ్యి రాసుకోవాలి బాగా నెయ్యి రాసి పొడి పిండి చల్లుకోవాలి ఎక్కువగా చల్లాలి పొడి పిండి ఈ విధంగా సన్నగా రోల్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా రోల్ చేసి పెట్టుకొని రౌండ్గా మరత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకో చపాతి ముద్ద తీసుకొని దీన్ని కూడా పిండిలో ముంచి చపాతీలాగా చేసుకోవాలి సన్నగా వీలైనంత సన్నగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపై నుంచి నెయ్యి రాసుకుందాము నెయ్యి రాసుకొని పొడి పిండి చల్లుకోవాలి ఎక్కువగా ఈ విధంగా రౌండ్గా చుట్టుకోవాలి చుట్టుకొని ఈ విధంగా మలుచుకోవాలి రౌండ్గా ముందు చిన్న చపాతి చేసుకుందాము పొడి పిండిలో అద్దుకొని ఇంతకుముందు చేసినట్టు సన్నగా కాకుండా కొంచెం లావుగా చేసుకోవాలి మనం ఏ ప్లేట్లో బేక్ చేస్తామో ఆ ప్లేట్లో సరిపోయేంత ఆ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ముందు ఇది చిన్నది చేసుకుందాము ఈ విధంగా మందంగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పెద్ద చపాతి చేద్దాము పెద్దది ఏ ప్లేట్లో బేక్ చేస్తామో దిల్పసల్ ఆ ప్లేట్ అంతా సైజ్ అంతా చేసుకోవాలి పెద్ద చపాతి దీంట్లో స్టఫింగ్ వేసుకుందాము మధ్యలో వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మధ్యలో వేసుకొని మనం చేసిన చిన్న చపాతి దీనిపై నుంచి వేసుకోవాలి ఈ 
ఈ విధంగా ఇట్లా గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని చుట్టూ వాటర్ పెట్టుకోవాలి లైట్గా నీళ్ళు పెట్టుకొని ఈ విధంగా మలుచుకోవాలి పెద్ద చపాతీని వాటర్ పెట్టడం వల్ల పైన అది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా మలుచుకోవాలి ఈ విధంగా డిజైన్గా చేసి పెట్టుకోవాలి మనం వేసిన స్టఫింగ్ని ఈ విధంగా అనుకోవాలి మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు చపాతీ నిండా మనం బేక్ చేసే ప్లేట్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్లేట్లో కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకొని ప్లేట్ నిండా నెయ్యి రాసుకోవాలి నెయ్యి రాసుకొని ఈ దిల్పసంద్ని ఈ ప్లేట్లో వేసుకుందాము ఒక గిన్నెలో కానీ కడాయిలో కానీ ఇసుక వేసుకోవాలి లేదా స్టాండ్ అయినా వేసుకోవచ్చు వేసుకొని వేసుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాము స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి మూత పెట్టి పది నిమిషాలు ఫ్రీ హీట్ చేయాలి పది నిమిషాలు ఫ్రీ హీట్ అయింది ఇప్పుడు మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి తయారు చేసి పెట్టిన దిల్పసం ఇంట్లో మధ్యలో పెట్టుకుందాం కడాయి మధ్యలో పై నుంచి నెయ్యితో బ్రష్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా నెయ్యితో బ్రష్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాము మూత పెట్టుకొని పదిహేను నిమిషాలు బేక్ చేస్తాము మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి పదిహేను నిమిషాలు అవుతుంది మూత తీసి పసుపుని వెనక్కి తిప్పేసుకుందాము వేరే ప్లేట్లో వేసుకోవాలి మూత పెట్టుకొని ఇంకా మూత పెట్టి పదిహేను నిమిషాలు బేక్ చేస్తాము దిల్పసం రెడీ అవుతుంది పదిహేను నిమిషాలు అవుతుంది రెండు సైడ్లో చక్కగా బేక్ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాము ఎయిట్ బయటకు తీసుకుందాము ఎయిట్ బయట తీసుకొని దిల్పసంద్ పైన బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ అప్లై చేసుకోవాలి ఒక పది నిమిషాలు మూత పెడదాము దిల్కుష్ను వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము రెండు వైపులా చక్కగా బేక్ అయింది దీని పసం రెడీ అయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి